是，就是，真好真好，终于听到了。<笑>感谢艾菲小姐为我们带来的精彩表演，也感谢各位能够来参加美华的红妆舞会。希望各位能够度过一个美好的夜晚。谢谢龙锦绣，不知道啊，我们刚刚也派人一直在找他。感谢各位能够来参加一年一度的美华的红妆舞会。台下的这位就是我们美华公司研发部的精英，荣锦绣小姐。今天，她将代表我们美华公司线上开场舞。大家好。这是我第一次以董事的身份参加美华公司的红妆舞会。我非常希望通过和林董事长的协力合作，能够把我们美华公司带到一个更加美好的未来。当然，今年很遗憾不能做开舞的人选，不过我答应大家，明年，明年一定可以。嗯、这条手链。有十颗水晶组成，它名为“十全十美”。我将这件礼物作为彩头，送给今年的优秀员工，也就是开舞的人。下面有请优秀员工荣锦绣。希望荣锦绣能够再接再厉，也希望我们的美华公司能够早日做到十全十美。感谢我们的新董事殷明珠小姐为我们带来这个绝无彩排过的惊喜。接下来，就让我们各就各位，欣赏荣锦绣小姐为我们带来的第一支舞。
想不到左镇居然还会跳舞呢。阿姐，这个红妆舞会不是为你而办的吗？怎么被锦绣这个臭丫头抢了风头？没想到大名鼎鼎的左二爷居然会跳舞，还跳得这么好，真是太给我们锦绣面子了。左镇这样的人，谁又知道他到底在想什么呢？谁又知道他哪些懂，哪些不懂啊？那倒是，看他愿意为谁而做了。不好意思，啊，不好意思，啊，不好意思，不好意思。哦，请我跳支舞吧。怎么，你不会害怕我吧？我的荣幸，锦绣，我可以请你跳支舞吗？呃，其实我不是很会跳舞，而且我好累哦，我想休息了。嗯，那没关系啊，我们去露天花台吧，那边好多好吃的。走，我带你去。嗯。啊。费尽心机，值得吗？值不值，我心中有数。你不觉得拥有这么一个女人，给生活添了很多乐趣吗？哎呦！王太太呀、啊，你这戒指真漂亮啊！是不是霞飞路上那家宝灵堂买的？我上个月去过，看到过，很贵的。是啊，你的眼力真好。<笑>你那戒指算什么？你没看见英明珠今天那一身钻石行头？我认得出来，那是上次英伦拍卖行拍出去的极品，价钱。抵得上法租界一幢花园洋房啊！哎呦，那又怎么样呢？那又不是那女人的，是上不了台面的。你听说过吧？这位殷明珠在大富豪出台的时候，就在台上跳过脱衣舞，哎，漂亮、妖媚，那又怎么样呢？还不是被人养在外面吗？哎呦，谁还敢娶她回家呀？<笑>现在图个新鲜。过两年厌倦了，还不是扔在外面吗？哎呀，无非是附庸男人的寄生虫。就算戴满最名贵的珠宝，也还是遮不住那一身下贱舞女的贱骨头。就是嘛。<笑>如果不是我亲耳听到的话，我不敢相信这个世界上竟然有人的舌头可以这么恶毒。请问你们几个，有谁真的认识英明珠？他和向先生之间是不是真心的，关你什么事啊？至于他什么时候出嫁
，那应该是殷小姐自己的私事，还是管好你们自己吧。喂，荣锦绣，你疯了！如果可以选择的话，谁都希望活得高贵。你们以为这样子在背后说人家，就可以抬高自己的身价吗？我告诉你们，你们刚刚说的一字一句，只会让我更加的鄙视你们。你说什么？啊没认错的话，你是美华的员工吧？提醒你一句，从今天开始，我就是美华公司的新董事。我强烈建议你，马上收拾你的行李，赶快去找一份新的工作。千万不要想做舞女这份工作，因为以你这样的姿色来看，想必整个上海滩最廉价的舞厅都不会收你。黄太太。好久不见。我记得当年我做舞女的时候，你先生是我的常客。他常常跟我说，他说跟你亲热的时候，就好像在咬一堆又老又硬的白纸，特别特别无味，恨不得扔进垃圾桶。也不知道你们现在的感情有没有好一点。那些人只是随便讲讲的，那些话你别往心里面去啊！经得起多大的诋毁，才受得起多大的赞美。我这么多年都熬过来了，如果在意这些话，我也活不到现在。既然都已经熬过来了，那以前的事不如就忘了吧。我是已经忘得差不多了，可是因为你的出现，你又让我想起了所有痛苦的回忆。你让我觉得我的过去特别的悲惨，我甚至开始觉得，或许我现在的生活都是假的。你知道吗？上海滩几乎所有的男人都想得到我，可实际上他们骨子里是瞧不起我。那些女人呢？她们羡慕我的珠宝、首饰、名誉和地位。可是，一转身，她们所有人都说，殷明珠她得到的一切都是充满身体得来的。我知道这些年你过得很不容易，不容易吗？当年我和我娘。被你们赶出来，我们一路逃到上海。本来想投靠表舅的，谁知道他们去了广东做生意，没有音信了。为了活下去，我们住过桥洞，当过乞丐，要过饭，和叫花子打架。后来，为了给娘赚医药费。我去洗衣店帮工，你知道吗？那个老板他想强暴我，还有你更想不到的，你一定想不到我娘是怎么死的。听起来是不是特别不容易？对不起，我我我不是这个意思。那你是什么意思？那我再告诉你一个秘密。从我娘死的那一刻开始，我跟自己发过一个誓，我对自己说：从今天开始，我殷明珠绝对绝对不要再跟你们荣家任何人有一点点关系。我今天得到的一切，都是我的血汗换来的，我不可能跟你分享。你今天这些小恩小惠，根本不能打动我，包括左振堂为你撑腰，我也不在乎。你只有一个选择，离开这里，回到镇江，我会给你很多钱，你不用担心以后的生活，知道了吗？<笑>
，我不要你的钱，我会离开，但不是现在。我还有事情没有完成，杀害爹娘的凶手到现在都还没有找到，你知道？你别跟我扯这些。如果你执意不走，我殷明珠一定有我自己的方法让你离开上海。你相信我。哎呀，组织你你你竟然会跳舞啊！哼，你为了锦绣，你破戒嘞？这女人不一般。其实我早就看出来了，你把她送到狮子林的时候，我就觉得不一般了。知道我对她不一般，就离她远一点。哼，玩归玩，得注意分寸。左镇对这个叫荣景秀的姑娘非同一般。你怎么什么都管呀？我只跟那个姑娘交朋友，不行吗？即使我想管你，我现在能管得住吗？我外出这些日子，听他们说你也不在上海滩，到哪儿去了？办沈金荣的事儿。我只是想让你知道，向家不光只有你一个男人，我也可以为向家分担。再给我两天时间，我就可以证明给你看。走，哎，好。我们的公主荣锦绣的到来啊！哎，这个是皇室礼节，表示呢我们对你的重视。对，啊，今天到底是怎么了？我来的路上，所有人看我都怪怪的，连你们两个都一样。那是因为你已经是公司的名人了。哎，你不知道啊，昨天的舞会你简直就是全场的焦点，万众瞩目。<笑>对对对，重点是你站在上海滩以风华绝代闻名于世的殷明珠面前。竟然一点儿也没被他比下去，锦绣，你以后就是我的偶像。哎呀，我只是跳了一支舞而已嘛。跳一支舞，恐怕没那么简单吧？原来你的神秘舞伴不是向二少，是黄浦商会赫赫有名的左二爷。他们都说左二爷从来没跟女人跳过舞。锦绣。我越来越觉得你是个神秘莫测的女人了。神秘莫测？对啊，我调查过了，追求你的人呢，嗯，的确不少，而且个个都不简单。当然，你放心，我是绝对不会放弃对你的追求的。为了不让他们捷足先登。荣锦绣，嫁给我吧！你别闹了。好吧，和我料想的结果一样。嗯，没关系的。俗话不是说吗？只要功夫深，铁杵磨成针。总有一天。总有一天我会让你说 yes 的。快点去上班吧，啊你先坐一会儿，我在做饭。啊，对了，你你自便啊。
你看我笨手笨脚的，饭都做不好。你要干嘛？没关系，我来就好了。你干嘛？你要做菜、啊？我不做，难道眼睁睁的看着我们呀都被毒死吗？没关系，还是我来吧。做菜这种事情太危险了。不用了，你一边站着吧，省得越帮越忙。你的好吃，真好吃！哎，对了，这次舞会的事情，谢谢你啊！想谢我的话，就把这桌子上的菜都吃光吧。好啊！这么多年来，我从来没有给女人做过饭，嗯，这是第一次。那你以后要经常做啊？你做的菜这么好吃，你想一直吃我做的饭吗？我一直很想谢谢你，你总是这么帮我、照顾我，在我每一次有困难、觉得很窘迫的时候，是你一直陪在我身边，保护我。我觉得你就好像我哥哥一样。他居然说我是他哥哥，二爷，这可是好事啊！啊，好吃就多吃一点吧。好，来，你也吃。哎，应董事长，嗯，应董事长。啊，明珠，找我有事。你这个椅子坐起来不错，这个椅子是不错，就是坐久了会有点累。是吗？那我还是不做了。我这个人特别怕累。哦，对了，今天我来呢，是有件事情想跟你商量一下。我这几天观察了一下，发现有两个员工不是很好，我觉得你应该把他们开除。哦，说来我听听。一个叫周倩。哦，库管部的，另一个呢？另一个，荣锦绣。怎么了？怎么说我也是董事，难道我连开除两个员工的权利都没有？这个周倩平常工作就不思进取，还喜欢暗地里挑事，带坏了工作的气氛。我早就想过要开除她。既然你今天提出来了，那就这么办吧。不过，荣锦绣恐怕不行了。为什么？像荣锦绣这种档次的员工，我随随便便可以找好几个过来。我觉得你可以马上开除他。第一，荣锦绣正在负责美华最新研发的药妆项目，这个项目本来就是他一手策划的，少了他。别人还真的替代不了。第二，每个公司都有每个公司的规定，荣锦绣在美华没有犯过错，相反一直很努力。这样的员工，美华是不会开除的。至于第三嘛，我不知道你知不知道，左镇一直在暗地里帮助荣锦绣
，以佐证和向先生的关系，如果要动他，事情会变得很麻烦。你也不太好向向先生交代吧？你威胁我？当然不是。不过我一直很疑惑，你为什么要针对荣锦绣呢？难道是因为他在舞会上抢了你的风头吗？这也不算什么大事吧。而且啊，由他去谢舞。本来就是我做的决定，按说我也要负一定的责任。真遗憾，我一明珠在你心里居然是这么小气的一个人。算了，反正我今天来本来就是要跟你商量的，既然你有你的意见，我自然听你的。不管怎么说，你才是这里的董事长嘛。你能这么说啊，那就再好不过了。周倩，你怎么了？你别假惺惺的，我被开除了，你开心了？你是美华的老员工，嗯，相信你对美华公司的内部非常熟悉。我呢，刚到公司。很多地方也不知道，我在想，如果能用你这样的老员工辅佐我，我做很多事情就会方便一点。嗯、呃，尹董事、呃，上次的事情您不怪我了。上次的事，我相信，上次的事一定不是你的错。如果要怪的话。荣锦绣，你觉得呢？啊，是是是。尹董事，您放心，是您让我重新回到美华的。以后，您要我做什么事，我都听您的。也没什么特别的，我希望你先去调查一下，美华公司除了化妆品之外，还有没有其他的项目在运作？左震，你受伤了。我已经不习惯别的医生了，你替我处理伤口吧。我真是不明白你这个人，成天没见你对谁笑过，凶神恶煞的。不过我看你对身边的人、对朋友还有对兄弟都这么好，其实相处久了，我觉得你是一个值得依靠的好男人。不过话又说回来，像你这种男人，谁敢嫁给你啊？成天提心吊胆的，不知道哪天出去就回不来了。你就不能做一点不这么危险的事情吗？你错了，我要让我的女人站在上海的最顶端，让所有人都仰望她，让她成为全上海滩最幸福的女人。像你这种男人的心思呢，我是不会了解的。不过我真心的祝福你找到一个适合你的好女人。我想要做的事情还没有做不到的，因为我肯花心思、花力气。好啊，随便你。受伤了还会过来找你的，你不用受伤也可以来找我啊。哦，我是说，你不一定要等到受伤的时候才可以来找我的吗？哦，我送你。哎，好可爱啊，有一只小狗哎，哇，它好小，好可爱哦、啊。
狗啊！嘿，你骗人，你怕狗？你干什么？没想到天不怕地不怕的左二爷，竟然会怕一只小狗。谁说我怕狗啊？我只是嫌它脏而已。快把它扔了。哦，你长得这么可爱。那位没有良心的大哥哥竟然要把你扔了，哎，扔了你可以啊，不如就扔到你怀里吧。龙锦绣，你要干什么？<笑>离我远一点！来呀、啊，扔了他！来呀、啊，来来来，快点快点快点，过来啊！扔了他！<笑>我已经决定了，我要养他。养他？对啊，看他这么小，爸爸妈妈又不在身边，多可怜啊！更何况他吃也吃不了多少东西，我还养得起。这房子这么大，他陪陪我多好啊！哎，你说给他取什么名字好？你疯了吧？不许啊！这是我家，你管得着吗？啊，我刚看你跑起来像一匹小马一样，我叫你小马哥，好不好？小马哥，小马哥，你喜欢这个名字吗？小马哥，哦，你喜欢啊，真好，我也喜欢啊、哦，小马哥。嗯，小马哥怎么了？小马哥，小马哥，快，把这衣服拿去烧了。顺着线索，一直查到了镇江。锦绣姑娘原来是镇江名医荣清远的女儿。荣清远，对，还不止如此。在重阳节那天，荣家一夜之间惨遭灭门，荣府也被烧得一干二净。这个案子在镇江当地是远近皆知的悬案，到现在一点线索也没有。我重阳节那天去镇江求药，找的就是荣清远。没想到我刚走他就死了。你怎么进来的？窗户没关好，我等了你很久，等不及就自己进来了。啊，下次你能不能先把它关起来啊？你怎么能这样对待我的狗啊？哎哎哎哎你刚才去哪儿了？哦，我去。哎，你不要喧宾夺主啊！这里是我家，我去哪里还要跟你报告，是不是啊？饿了吧？婆婆饼。慢点吃，又没人跟你抢。这个婆婆饼你从哪里买的？你管我从哪里买的，好吃就行了。我记得只有镇江的姚家婆婆饼，里面才会包白芝麻和橘皮。这味道我从小吃到大，不会错的。是不是镇江有那么重要吗？你喜欢就行了。我记得就上次吃饭的时候，我跟你说过一次，我喜欢吃婆婆饼。你怎么就记得这么清楚啊？每次吃着这个婆婆饼，我就想到我小时候家里的事情。我记得以前，我父亲出去的时候，回来都会买给我吃。还有我娘也会嫁给我吃。哎，哎，好了，吃就吃吧，哭什么呢？
对不起。没事，如果想家了，就回家看看。我可以帮你安排船票。我不可以回家。你不知道我家里曾经发生过什么事情，我不敢回去。不管发生过什么事情，家乡毕竟是家乡，无论再艰难的事情，早晚有一天要去面对。与其这样，不如早点解开心结。哪里啊？镇江，半小时后开船。哎呀，我等会儿还要上班。我已经找人替你请好假了。该面对的，迟早都要面对。世界善变，就是我情节。岁月的轮回，又来到原点。如果想念，走啊！怕什么？养大你的地方，难道会吃了你不成？我想我自己过去，你在这里等我就可以了。一直没有回来，其实是自己心里害怕，我不敢再面对这一切，总觉得一切就像做了一场噩梦。有一天，梦醒了，爹娘就会回到我身边。把东西给我吧。你告诉我，这块表的主人是谁？他们杀了我全家人，我要知道他们是谁。对不起，我只是受人之托拿这块表，除了表以外，其他事情我都不知道。有人来了，走，先生，走。
，我没有。虽然留在了山海，可是一直到现在都没有找出杀害你们的凶手。如果你们在天有灵，求你们为我指一条明路。你这么大老远跑过来，为了什么？告诉我，你的爹娘都死光了，让我掉两滴眼泪给你看。对不起，我做不到。他是你爹啊！荣锦绣，告诉我，从我娘死的那一刻开始，我和你们荣家就没有一点关系了。这个世界上再没有荣明珠这个人，有的只是我，英明珠。我绝对不会认你这个什么所谓的妹妹。拿着这些钱，给我滚！不要再让我看到！滚！你知不知道我有多么的讨厌你？只要一看到你，我就想到所有不开心的日子，所有痛苦的回忆。我已经尽量离你们荣家很远了，你为什么阴魂不散的来缠着我？你想要干什么？想像过去一样，毁掉我的生活？做梦！我走到今天，不知道付出了多少努力，多少代价，所以，我绝对有能力让你痛不欲生。娘，您不用担心了，我找到了明珠姐姐，她现在已经是大上海赫赫有名的女人。住着大大的房子，还有很多人伺候他。啊，您别怕，明珠姐姐不是不肯认我，她只是心里还没有打开当年的结。我一定会努力的，让明珠姐姐和我相认。到时，我再带着她一起回来看你们。如果这一切都没有发生过，那该多好啊！锦绣，还真是你啊！我早就看见你了，就是不敢认。刘叔，这、哎、呀，真是世事难料啊！谁知道会发生这么大的变故？你说荣老爷、荣夫人这么好的人。这怎么就这这……哎呀！过去这么久了，你也节哀啊！刘叔，您有什么话，您直说没关系。哎呀，我也不知道该不该说。后来程老九说，你们家出事的那天，他看见一群人，好像不是镇上的人。会不会是他们放的火啊？哎，不过，呃，他整天颠三倒四的，可能说的也是胡话。九叔现在人在哪儿啊？他这个赌鬼还能去哪儿啊？肯定在赌场里泡着。九叔，啊，九叔，我是荣锦绣，你还记得我吗？来来来，我听说一天我们家着火的时候，你看到有人进了我们家，啊、是不是这样？大大大，九叔，你别烦我了，我正忙着呢。哎呀，不急不急不急
你放开他，我自己跟他说行了。你在外面等我就可以了。我就在外面，有事喊我一声。九叔,我家里人死的不明不白的 是你爹给你留了一大笔钱，还是你到上海之后发财了？你那不重要，你继续说啊！这这怎么能不重要呢？你啊，他们能杀你家人，不也能杀我吗？我告诉你了，那还不枉我自己的命都搭进去了。九
，拖，拖！我以为你死掉了，我害怕再也见不到你。我看你就这样掉下去，我以为你。那么容易死，只可惜这程老九啊，是我害死了九叔，跟你没关系，是他自己非得要跑的。九叔，他有没有跟你说什么？哦，他今天倒是说了几句，都是一些没由来的瞎说。我估计他也没看到什么。哦，我还以为我这次终于可以找到线索了。锦绣，这件事情到此为止吧，你别再追查下去了。你能够平安、开开心心的活着，才是你家人最大的遗愿。你没事吧？疼不疼啊？嗯、查清楚，那段时间到底有些什么人去过镇江？二爷，有一件事情我不知道当讲不当讲。说，那个程老九说他看见了一对黑衣人，可这件事情您没有告诉锦绣姑娘，我怕她将来从别人嘴里听到，会对您产生误会。这件事情我不能让他越陷越深，能够在一夜之间觅人满门却又不留下任何痕迹的人。及时锦绣查清楚他是谁，也只会让他更加危险。挺可爱，你叫什么名字呀？他叫小马哥。哦，前两天我在我们家门口捡到他，看他挺可怜的，我就养他了。哦，小马哥，来，我今天心情不好，小马哥，你让主人陪我喝一杯。嗯，英少，我其实今天有一点累，所以连你也不陪我。没有，那我跟你喝吧，来。这次真的是我错了。以前一直都觉得是我哥错了，其实不是，但我已经意识到错了，可我根本没有办法去弥补。其实以前啊，我也老觉得我爹训我的时候是做错了，但后来再想一想，我连让他训我的机会都没有了。那就喝酒吧，云少，别喝了，别让我，就是忘忧仙丹嘛，真的。你不要那么难过嘛。我没难过，我难过什么呀？你开心吗？我看你这样子，怎么会开心啊？我不管做什么事情都是错的，为什么所有人都看不起我？我什么都不行，好累呀、啊。其实我最近也有一些很烦恼的事情。
，您看，上次你让我查的公司还有没有其他的项目，我查了查，确实有问题。有一笔五万元的资金不知去向，是董事长亲自预提的，具体用在什么项目上，没有人清楚。可是以前公司只要有五千元以上的资金用途，都会在账面上显示的。这资料你哪来的？嗯，财务室的安雷是我的小表弟，他从里面偷出来的。呃、啊、呃，你、啊、可千万别跟别人说，这事跟我有关。我知道了。欢迎各位莅临樱花会馆的开业典礼，我们有幸请到馆长仓谷和郎先生和著名的电影明星柳潇潇小姐为我们的庆典剪彩。柳小姐，请看这里，哎，谢谢。来，来，看这里。谢谢，谢谢啊。对不起。这个是他们的资金转出记录，不过他们是现金形式交易的，所以暂时查不出他们的资金流向。很好，继续查下去。很好。